హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఎర్ర డిటెక్షన్ అండ్ ఎర్ర కరెక్షన్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో టాపిక్ లోని మన వీడియోలో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎర్ర డిటెక్షన్ ఈ ఎర్ర డిటెక్షన్ అనేది ఏంటంటే మనకి డేటా అనేది ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనుకోండి సో అక్కడ మనకి సెండర్ దగ్గర మనం గ్యారంటీగా చెప్పలేము ఏదైతే డేటాను పంపిస్తున్నామో అది కరెక్ట్ గా డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పలేము డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎర్రర్స్ అనేవి రావచ్చు ఈ ఎర్రర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనం పంపించిన డేటా అనేది కొన్ని బిట్స్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బిట్స్ అనేవి రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ మనకి కొంత చేంజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సెండర్ దగ్గర ఉన్న డేటా సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉన్నట్టు రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళదు అనమాట సో దాన్ని అక్కడ మనకు వచ్చింది ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ బరెస్ట్ ఎర్రర్ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని కోసం డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ ఈ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన డేటా యూనిట్ లోని వన్ ఉన్నప్పుడు జీరో అవడం అంటే సెండర్ దగ్గర ఉన్న డేటా లోని వన్ ఉందనుకోండి సో రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ జీరో అవడం లేదా జీరో ఉందనుకోండి అది వన్ అవడం అలా అయితే అది సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా సెండ్ చేసేటప్పుడు మనకి డేటా అనేది ఎలా ఉంది జీరో 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 వన్ జీరో ఉంది సో అది మనకి రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ చూసుకుంటే జీరో అనేది ఒక దగ్గర వన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో సింగిల్ బిట్ అనేది చేంజ్ వస్తుంది అందుకని దీన్ని సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ అంటాం ఇది మెయిన్లీ మనకి సీరియల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ లో ఎక్కువగా కనిపించదు డేటా అనేది సీరియల్ గా ట్రాన్స్మిట్ అయితే మనకి ఎర్రర్ అనేది రాదనమాట మెయిన్లీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే పార్లల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ లోని ఈ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ ఎక్కువ చూపిస్తున్నాం అంటే రెండింటిని ఒకేసారి పార్లల్ గా పంపించేటప్పుడు మనకి ఈ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బారెస్ట్ ఎర్రర్ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ లో ఏం చెప్పాం ఓన్లీ వన్ బిట్ చేంజ్ అయింది అంటే అది సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ అని చెప్పాం అదే బరెస్ట్ ఎర్రర్ లో అదే బరెస్ట్ ఎర్రర్ లో ఏంటంటే టూ కన్నా ఎక్కువ బిట్స్ చేంజ్ అయితే దాన్ని బరెస్ట్ ఎర్రర్ అంటాం ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా సెండ్ చేసేటప్పుడు డేటా లో చూడండి జీరో 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 వన్ జీరో ఉంది అక్కడ ఎక్కడైతే ఫైవ్ బిట్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి వన్ వన్ జీరో డబల్ వన్ అయింది సో చేంజ్ అనేది ఫైవ్ బిట్స్ లో వచ్చింది ఇది బరెస్ట్ ఎర్రర్ ఈ ఎర్రర్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఎక్కువగా మెయిన్లీ ఫోర్ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అవేంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ ప్యారిటీ చెక్ సెకండ్ వన్ టూ డైమెన్షనల్ ప్యారిటీ చెక్ థర్డ్ వన్ చెక్ సమ్ ఫోర్త్ వన్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని కోసం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ ప్యారిటీ చెక్ ఈ సింగిల్ ప్యారిటీ చెకింగ్ అనేది చాలా సింపుల్ మెకానిజం అనమాట ఎర్రస్ ని డిటెక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ టెక్నిక్ లో ఏంటంటే మనకు ఒక రిడెండెంట్ బిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ రిడెండెంట్ బిట్ ని మనం ప్యారిటీ బిట్ అని కూడా అంటాం ఇదేంటంటే ఇచ్చిన డేటాకి లాస్ట్ లో ఒక ప్యారిటీ బిట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అదే రిడెండెంట్ బిట్ సో ఇక్కడ ఎలా యాడ్ చేస్తాము అని మీకు డౌట్ రావచ్చు నార్మల్ గా అయితే ఇచ్చిన డేటాలోని ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో అప్పుడు మనం వన్ ని యాడ్ చేయము జీరో ని యాడ్ చేస్తాం అదే ఇచ్చిన డేటాలోని ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వన్ ని యాడ్ చేస్తాం మాక్సిమం మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉండాలి డేటా అనేది అప్పుడే మనం నెక్స్ట్ కి ఫర్దర్ కి మూవ్ అవడానికి అవుతుంది సో అలా లేదు అంటే బిట్ ని యాడ్ చేస్తాం అదే సింగిల్ ప్యారిటీ చెక్ సో అది రిసీవర్ అని దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఒరిజినల్ డేటా ఎలా ఉంది అండ్ వచ్చాక డేటా ఎలా ఉంది ప్యారిటీ బిట్ యాడ్ చేసాక ఎలా ఉంది అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది ఈ టెక్నిక్ మెయిన్లీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చూసుకుంటుంది సో అందుకనే దీన్ని ఈవెన్ ప్యారిటీ చెకింగ్ అని కూడా అంటాం ఇది మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా మనకి సెండర్ నుంచి డేటా అనేది వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఆ డేటాని కంప్యూట్ చేయడానికి పంపించాం ప్యారిటీ బిట్ అనేది యాడ్ చేయాలా వద్దా ఎందుకంటే మనకి ఫైవ్ వన్స్ ఉన్నాయి సో ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వన్ ని యాడ్ చేయాలి సో మనకి రైట్ సైడ్ రాసుకున్న ఆ వన్ అనేది ప్యారిటీ బిట్ అనమాట ఆ ప్యారిటీ బిట్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాకి వెళ్ళింది ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఏం చేస్త
దీని పెర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే ఇది కొంచెం దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేశారంటే టూ డైమెన్షనల్ పారిటీ చెక్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక టేబుల్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అంటే ఒక టేబుల్ లో ఇస్తున్నాం అనమాట డేటా అంతా కూడా ఈ పారిటీ చెకింగ్ అనేది ఎలా చేస్తుంది అంటే రో టు రో చేస్తూ ఉంది రో టు రో చేస్తుంది అనమాట ప్రతి రో ని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అండ్ అలాగే కాలమ్ వైజ్ కూడా చెక్ చేస్తుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఈ టూ డైమెన్షనల్ పారిటీ చెక్ అనేది ఇది ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా అనమాట అన్ని బిట్స్ ఉంటాయి మనకి సో దాన్ని ఎలా అంటే రోజ్ కింద డివైడ్ చేస్తాం ఆ బిట్స్ ని సో ఇలా అయినప్పుడు ఏంటంటే దాని బిట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం రిసీవింగ్ యాండ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి పారిటీ బిట్స్ అనేవి కంపేర్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఎలా ఉంది అండ్ రిసీవ్ అయ్యాక ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా ఒరిజినల్ డేటా అనేది మనం ఇచ్చాం ఆ ఒరిజినల్ డేటాలోని మనం ఆ డేటాని కొన్ని రోజ్ కింద రాసుకున్నాం సో రోజ్ రోజ్ వైజ్ చెక్ చేస్తాం మనకి ఫస్ట్ రోలో చూడండి ఫైవ్ వన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది సెట్ అవ్వలేదు సో ఇంకో రో ఇంకో వన్ ని యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసాక సిక్స్ వన్స్ అయ్యాయి ఈవెన్ సెట్ అయింది నెక్స్ట్ రో చెక్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ రోలో కూడా మనకి ఫైవ్ వన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆర్డ్ లోనే ఉంది ఈవెన్ అవ్వలేదు సో మళ్ళీ వన్ యాడ్ చేస్తాం అండ్ తర్వాత థర్డ్ రో చూసుకుంటే ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈవెన్ సో అందుకని జీరోని యాడ్ చేస్తాం అలా అనమాట మళ్ళీ కాలమ్ వైజ్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఈ టూ డైమెన్షనల్ పారిటీ చెక్ కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఒక డేటా యూనిట్ లోని టూ బిట్స్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి టూ బిట్స్ సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అవి చేంజ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఈ టూ డైమెన్షనల్ పారిటీ చెక్ కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు టూ బిట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది పంపిస్తున్నాం అనుకోండి ఆ టూ బిట్స్ కూడా మనకి డేటా అనేది కరెక్ట్ గా వెళ్ళలేదు కరెప్ట్ అయింది సో అదే టూ బిట్స్ వేరే అనే వేరే డేటా లోని సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి అవి కూడా కరెక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకోండి పైన ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఉంది కదా అంతా చూసుకుంటే ఫస్ట్ లైన్ లోని సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ రెండు కూడా కరెక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి అదే పొజిషన్ లోని సేమ్ బిట్స్ కింద అదే పొజిషన్ లోని సేమ్ బిట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫోర్త్ రో లో ఉన్నాయి సో అవి కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి అనమాట యాక్చువల్లీ టూ డైమెన్షన్ ప్రకారం అయితే నేను చెప్తున్నాను ఆ కింద రో లో ఉన్నాయంటే అవి కూడా కరెక్ట్ అయిపోతాయి సో ఇది ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఈ టెక్నిక్ అనేది మనం ఫోర్ బిట్స్ ఫోర్ బిట్ ఎర్రర్స్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయలేం సో ఇది ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే చెక్ సమ్ ఈ చెక్ సమ్ అనేది ఒక ఎర్ర డిటెక్షన్ టెక్నిక్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే రిడెండెన్సీని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఇది మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది చెక్ సమ్ జనరేటర్ చెక్ సమ్ చెక్కర్ ఫస్ట్ వన్ చెక్ సమ్ జనరేటర్ ఈ చెక్ సమ్ జనరేటర్ అనేది అంతా మనకి సెండర్ సైడ్ జరుగుతుంది ఏం చేస్తుంది అంటే సెండర్ సైడ్ ఉన్న డేటా ని అది కొన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం సిగ్మెంట్స్ అంటాం అండ్ ప్రతి సిగ్మెంట్ కి కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఇస్తుంది ఈ సిగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తాం ఈ సిగ్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా యాడ్ చేశాక మనకి దాని సమ్ అనేది వస్తుంది కదా ఆ సమ్ అనేది ఏవైతే సిగ్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఆ సిగ్మెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసి దానికి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైన్ చేస్తాం సో ఆ సమ్ యొక్క కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది కదా దాన్ని ఒరిజినల్ డేటాకి యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఈక్వల్ సిగ్మెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం కదా ఆ సిగ్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాం యాడ్ చేశాక దాన్ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ని ఇస్తాం యాడ్ చేస్తూ వస్తాం కదా యాడ్ చేశాక వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనేది అప్లై చేస్తాం దానికి సో అప్లై చేశాక ఇలా సమ్మేషన్ కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేశాక వచ్చిన డేటా ని ఒరిజినల్ డేటా కి యాడ్ చేస్తాం దీన్ని మనం చెక్ సమ్ ఫీల్డ్ అంటాం ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసిన డేటా అనేది ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లోనే కాకుండా వేరే దగ్గరకు కూడా వెళ్తుంది సపోజ్ మనం ఎల్ అనేది తీసుకున్నాం ఈ ఎల్ అనేది ఏంటంటే మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మెంట్స్ తీసుకున్నామో అది అనుకుందాం ఎల్ అంటే సో దీని చెక్ సమ్ అనేది ఫైన్ చేయాలి ఎల్ యొక్క చెక్ సమ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా సెండర్ కి రిసీవర్ కి సో సెండర్ దగ్గర కదా మన ఆపరేషన్ అంతా కూడా సెక్షన్ వన్ లోని ఎన్ బిట్స్ ఉన్నాయి సెక్షన్ టూ లో ఎన్ బిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు చెక్ సమ్ అనేది అన్ని అన్ని కూడా జీరోస్ ఉన్నాయి మొత్తం మనకి కే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అంటే సిగ్మెంట్స్ అనమాట సో వాటిని సమ్మేషన్ చేస్తున్నాం సమ్ చేశాక కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వాటిని ఆ డేటా ప్యాకెట్
ఇది చెక్సమ్ చెక్కర్ అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ సిఆర్సి ఈ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అనేది ఇది ఒక ఎర్ర టెక్నిక్ అనమాట దేనికి అంటే ఎర్ర ని డిట్రమైన్ చేయడానికి దీంట్లో మనం కొన్ని స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అవుతాం అది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ టెక్నిక్ లోని ఒక స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ స్ట్రింగ్ కి కొన్ని జీరో కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ అనేది మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఒక స్ట్రింగ్ లోని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని డేటా యూనిట్ కి యాడ్ చేస్తాం ఈ ఎన్ నెంబర్ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే ముందుగా మనం ప్రీ డిటర్మైన్ చేసుకున్న నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి దీన్నే మనం డివిజన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ బిట్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందుగా డిఫైన్ చేసిన దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ వన్ బిట్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాం జీరోస్ ని యాడ్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్టెండెడ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది కొన్ని ప్రాసెస్ కింద దాన్ని డివిజర్ చేస్తుంది ఆ ఎక్స్టెండెడ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది దేన్ని యూజ్ చేసుకుని అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని మనం బైనరీ డివిజన్ అంటాం దీని నుంచి వచ్చిన డివిజన్ అనేది మనం సిఆర్సి రిమైండర్ అంటాం ఈ రిమైండర్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో ఈ బైనరీ డివిజన్ చేశాక జనరేట్ అయిన రిమైండర్ ని మనం సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ రిమైండర్ అంటాం సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ రిమైండర్ అంటాం అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ రిమైండర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే జీరోస్ ని యాడ్ చేసామో ఆ జీరోస్ ని ఏదైతే ఒరిజినల్ డేటా కి లాస్ట్ లో జీరోస్ ని యాడ్ చేసామో దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది రీప్లేస్ చేశాక న్యూగా మళ్ళీ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఆ యూనిట్ అనేది సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి పంపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే రిసీవర్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే రిసీవర్ సిఆర్సి రిమైండర్ నుంచి వచ్చిన డేటా ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి రిసీవర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మొత్తం యూనిట్ ని ఒక సింగిల్ యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేమ్ డివిజర్ తో డివైడ్ చేస్తుంది ముందు ఏ డివిజర్ తో అయితే డివైడ్ చేసామో అదే డివిజర్ తో డివైడ్ చేస్తుంది దేనికోసం అంటే సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ రిమైండర్ ని ఫైన్ చేయడానికి ఇప్పుడు దాని రిజల్ట్ అనేది జీరో ఉందంటే అసలు దానికి ఎరర్ లేనట్టు అండ్ డేటా ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ డివిజన్ యొక్క రిజల్టెంట్ అనేది జీరో రాలేదనుకోండి సో అక్కడ డేటాకి మనకి ఎరర్ ఉంది అని అర్థం సో అప్పుడు డేటాని డిస్కార్డ్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ అయితే చేయదు ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇచ్చుండి సో మనకి దేంటి రిసీవర్ వైపు జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా సెండర్ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది జీరో అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నాన్ జీరో అయితే రిజెక్ట్ చేస్తుంది డేటా వచ్చింది దాన్ని ఆ డేటా సిఆర్సి ఏదైతే సెండర్ నుంచి వచ్చిందో దాన్ని మళ్ళీ డివిజర్ చేస్తుంది ఆ డివిజర్ చేసాక రిమైండర్ ని ఫైన్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అండ్ దీనిలో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సిఆర్సి జనరేటర్ సిఆర్సి చెక్కర్ సేమ్ దీనిలాగే మనకి చెక్ చెక్ సమ్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో దీంట్లో కూడా అలానే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ సిఆర్సి జనరేటర్ ఒక సిఆర్సి జనరేటర్ ఉంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మాడ్యులో టూ డివిజన్ ని యూజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే త్రీ జీరోస్ ని అపెండ్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ కు వచ్చినప్పటికీ డేటా యొక్క లెంత్ చూసుకుని ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం డేటా ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ డేటాకి త్రీ జీరోస్ ని అపెండ్ చేసాం అండ్ దాని లెంత్ బట్టి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వన్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ వన్స్ తర్వాత త్రీ జీరోస్ ని యాడ్ చేసాం ఇక్కడ మనకి రూల్ ఏంటి మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ యాడ్ చేస్తామో ఆ జీరోస్ అనేవి ముందుగా ప్రీ డిటర్మైన్ అయిన నెంబర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అది మన రూల్ సో ఆ రూల్ ప్రకారం త్రీ జీరోస్ ని యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు మన స్ట్రింగ్ అనేది ఏమైంది త్రీ వన్స్ ఫైవ్ జీరోస్ అయింది ఇప్పుడు దీనికి డివిజన్ అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన రిమైండర్ అనేది వన్ డబల్ జీరో వన్ వచ్చింది ఈ బైండరీ డివిజన్ నుంచి వచ్చిన రిమైండర్ ని మనం సిఆర్సి రిమైండర్ అంటాం సైక్లిక్ రిటెండెన్సీ చెక్ రిమైండర్ ఇప్పుడు దీని నుంచి వచ్చిన వాల్యూ అనేది రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అది త్రీ వన్స్ వచ్చింది ఇది సైక్లిక్ రిటెండెన్సీ చెక్ రిమైండర్ ఈ సిఆర్సి రిమైండర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ త్రీ వన్స్ త్రీ జీరోస్ ఏవైతే తీసుకున్నామో దాన్ని రీప్లేస్ చేసేస్తుంది అంటే జీరోస్ అని మనం తీసుకున్న త్రీ జీరోస్ ని రీప్లేస్ చేసి మనకి సిఆర్సి రిమైండర్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం సో యాడ్ చేస్తే వచ్చింది త్రిబుల్ వన్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్కర్ ఈ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్కర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అన
ఇది సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్కర్ మన వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఈ ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్స్ అనేవి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే డేటాలోని ఎర్రర్స్ ని ఆర్ ఎర్రర్స్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడు అంటే సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అనేది మనకి టూ వేస్ లో ఉంటుంది ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఫస్ట్ వన్ బ్యాక్వర్డ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఒకసారి ఎర్రర్ అనేది మనకు కనిపించింది అనుకోండి రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు వచ్చిన నాకు వచ్చిన డేటా అనేది కరెక్ట్ గా లేదు సో మళ్ళీ సెండర్ కి డేటాని రీట్రాన్స్మిట్ చేయమని చెప్పి మొత్తం ఎంటైర్ డేటాని రీట్రాన్స్మిట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది ఇది బ్యాక్వర్డ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఈ కేసులో ఏం చేస్తుంది అంటే రిసీవర్ అనేది ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది ఇలా యూజ్ చేయడం బట్టి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్స్ ని కరెక్ట్ చేసేస్తుంది ఒక్క ఎక్స్ట్రా బిట్ అనేది ఉన్నా కూడా ఎర్రర్స్ ని ఈజీగా డిటెక్ట్ చేస్తుంది కానీ కరెక్ట్ చేయలేదు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక సింగిల్ బిట్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే అది ఎర్రర్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే అంతేగాని ఎర్రర్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి కాదు ఎర్రర్స్ ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎర్రర్ యొక్క పొజిషన్ ని ఎక్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎర్రర్ అనేది ఏ పొజిషన్ లో వచ్చిందో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటి ఒక సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్ కి తెలుస్తుంది ఏ బిట్ లో ఎర్రర్ అనేది ఉందో ఇప్పుడు ఫైవ్ బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైవ్ బిట్స్ లో ఫోర్త్ బిట్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ ఫోర్త్ బిట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ గా దాని ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ని తెలుసుకుంటుంది సో ఆ పొజిషన్ అనేది మనకి తెలియాలంటే ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని రిడెండెంట్ బిట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం సపోజ్ మనం ఆర్ అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్ అనేది ఏంటంటే రిడెండెంట్ బిట్స్ అండ్ డి అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం ఈ డి అనేది ఏంటంటే టోటల్ డేటా బిట్స్ ఆర్ అంటే రెడెండెంట్ బిట్స్ డి అంటే డేటా బిట్స్ సో మనకి ఎన్ని రెడెండెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టూ పవర్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఈ ఆర్ వాల్యూ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఈ ఫార్ములా ని యూజ్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనకి డి వాల్యూ ఫోర్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో మనం త్రీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మన ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందో ఆ పొజిషన్ ని డిటెక్ట్ చేయాలి దీనికని చెప్పేసి ఆర్ డబ్ల్యూ హెమ్మింగ్ ఇలా ఎర్రర్ అనేది ఏ పొజిషన్ లో ఉందో డిటెక్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి ఆర్ డబ్ల్యూ హెమ్మింగ్ అనే అతను ఒక కోడ్ ని కనిపెట్టారు దాన్ని హెమ్మింగ్ కోడ్ అంటాం ఈ హెమ్మింగ్ కోడ్ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఏ లెంత్ ఆఫ్ డేటా యూనిట్ కైనా అప్లై చేస్తాం ఇలా అప్లై చేయడం బట్టి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే డేటా యూనిట్స్ కి అండ్ రిటర్నెంట్ యూనిట్స్ కి మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ హెమ్మింగ్ కోడ్ కోసం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఈ హెమ్మింగ్ కోడ్ లో మనం మెయిన్లీ త్రీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ప్యారిటీ బిట్స్ అండ్ ఆ ప్యారిటీ బిట్స్ అనేవి ఈవెన్ ప్యారిటీ బిట్స్ ఉంటాయి ఆర్ట్ ప్యారిటీ బిట్స్ ఉంటాయి ప్యారిటీ బిట్ నే మనం రిటర్నెంట్ బిట్ అని కూడా అంటాం ఏదైతే ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ప్యారిటీ బిట్ అంటాం ఈ ప్యారిటీ బిట్ యాడ్ చేయడం అనేది మనం ముందు నుంచి చెప్పుకోవచ్చాం ఏవైతే మనం తీసుకున్న డేటా యూనిట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి ఈవెన్ ఉంటే జీరో యాడ్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి ఆర్డ్ ఉంటే జీరో వన్ యాడ్ చేస్తాం ఇది ప్యారిటీ బిట్ అసలు ఈవెన్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకున్న డేటా యూనిట్ లో అన్ని కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటే అప్పుడు ఆ వన్ ప్లేస్ మనకు అన్ని ఈవెన్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా వన్ ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు జీరో ని యాడ్ చేసుకుంటాం అది ఈవెన్ ప్యారిటీ అదే ఆర్డ్ ప్యారిటీ ఏంటంటే మనకి ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా ఒక వన్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఈవెన్ అవుతుంది వన్ ని యాడ్ చేస్తే అది ఆర్డ్ ప్యారిటీ అయినా సరే ఈవెన్ ప్యారిటీ అవుతుంది అనమాట లేదు మనకి అన్ని కూడా వన్ సరిపోయి అంటే అప్పుడు జీరో ని యాడ్ చేస్తాం ఇది ఆర్డ్ ప్యారిటీ ఈ హెమ్మింగ్ కోడ్ యొక్క అల్గోదం చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం డి బిట్స్ ఉన్నాయి ఈ డి బిట్స్ ని మనం రెడెండెంట్ బిట్స్ కి యాడ్ చేసాం డి ప్లస్ ఆర్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి దాని లొకేషన్ అనేది తెలియాలి ఈ డి ప్లస్ ఆర్ ని ఒక డెసిమల్ వాల్యూ కి అసైన్ చేసుకుంటాం ఆర్ బిట్స్ అనేవి దాని పొజిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్
ఈ హ్యామింగ్ కోడ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చూసుకుంటే ఇంకా బాధ్యం ఒరిజినల్ డేటా ఇచ్చారు వన్ జీరో వన్ జీరో ఈ వన్ జీరో వన్ జీరో ని పంపిస్తున్నాం సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి అండ్ రిటర్న్ అండ్ బిట్ అనేది మనం ఎలా తీసుకుంటాం టూ పవర్ ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ కదా సో టూ పవర్ ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి ప్లస్ లో ఫోర్ వేసాం అండ్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ వన్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆ పొజిషన్ అనేది మనకి ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అది సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే త్రీ ఉంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫోర్ ఉంటే ఇంకా ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉంటేనే సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఫస్ట్ త్రీ చూస్తాం త్రీ చూసుకుంటే మనకి సరిపోయింది సాటిస్ఫై అయింది సో ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని అంటే సెవెన్ బిట్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిటర్న్ అండ్ బిట్ యొక్క పొజిషన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం రిటర్న్ అండ్ బిట్స్ ని అప్లై చేసాక అది ఏ పొజిషన్ లో ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా సో దానికి ప్రొసీజర్ చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రిటర్న్ అండ్ బిట్స్ ఎన్ని రిటర్న్ అండ్ బిట్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ రిటర్న్ అండ్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ అనుకుందాం సో ఈ రిటర్న్ అండ్ బిట్స్ యొక్క పొజిషన్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నార్మల్ గా పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాం వన్ టూ టూ పవర్ టూ త్రీ సో ఆన్ వన్ టూ సో ఆన్ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అలానే వన్ టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వాటి పొజిషన్స్ వన్ టూ ఫోర్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో చూడండి వన్త్ ప్లేస్ లో ఆర్ వన్ అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆర్ టూ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఆర్ ఫోర్ ఉంది ఇలా పొజిషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ప్యారిటీ బిట్స్ ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామో చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డిటర్మైనింగ్ ద ప్యారిటీ బిట్స్ ఇది కొంచెం కష్టమైన టాపిక్ కి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తున్నప్పుడు డయాగ్రామ్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ వన్ పొజిషన్ మనకి రావాల్సిన బిట్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆర్ వన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో జీరోస్ ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వన్ ఉన్నవన్నీ తీసుకుంటాం అంటే జీరో 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 వన్ అంటే వన్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కి రాదు జీరో జీరో వన్ జీరో వస్తుంది అంటే లాస్ట్ ప్లేస్ లో వన్ రాలేదు దాన్ని తీసుకోము నెక్స్ట్ థర్డ్ కి వచ్చినప్పటికి జీరో జీరో వన్ వన్ సో జీరో జీరో వన్ వన్ అంటే లాస్ట్ పొజిషన్ లో మనకి వన్ ఉంది దాన్ని తీసుకుంటాం అలా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు వన్త్ ప్లేస్ లోని మనకి ఏముందో పక్కన పెట్టండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ వస్తుంది సో జీరో 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 వన్ యాక్చువల్ గా మనకి ఇచ్చిన బిట్ ఏంటంటే వన్ జీరో వన్ జీరో సో లాస్ట్ లో జీరో ఉంది ఈ జీరోనా ఈ త్రీ జీరోస్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ మనం మొత్తం వరకు వన్ టూ సెవెన్ వరకు చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ టూ వన్స్ వాడాం సో టూ వన్స్ నే ఇది ఒక వన్ సో ఇక్కడ మనం టూ వన్స్ వాడాం కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా జీరో రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నవే టూ వన్స్ ఈవెన్ వన్స్ ఉన్నాయి సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఆర్ వన్ పొజిషన్ లో జీరో పెడతాం నెక్స్ట్ డిటర్మైనింగ్ ఆర్ టూ బిట్ ఈ ఆర్ టూ బిట్ లో ఏంటంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ టూ ప్లేస్ లోకి వచ్చినప్పటికి జీరో జీరో వన్ జీరో ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ లో మనకి సెకండ్ పొజిషన్ లో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చూసుకుంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో వన్స్ వచ్చినవి టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ప్లేస్ లో ఏముంది జీరో ఉంది అండ్ టూ ప్లేస్ లో మనకి జీరో జీరో వన్ జీరో ఉంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆడ్ ఆడ్ ఉంది ఆర్ టూ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి ఆడ్ ఉన్నది సో మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సిన ఆర్ టూ బిట్ ఏంటంటే వన్ యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ డిటర్మైనింగ్ ఆర్ ఫోర్ బిట్ ఆర్ ఫోర్ బిట్ అన్నప్పుడు మనకి ఉన్నవే త్రీ బిట్స్ కాబట్టి థర్డ్ పొజిషన్ ఉన్నది తీసుకుంటాం థర్డ్ పొజిషన్ లో వన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చాయి ఆ పొజిషన్స్ లో తీసుకుంటే ఫస్ట్ నుంచి జీరో వన్ జీరో ఉంది అండ్ జీరో వన్ వన్ జీ జీరో వన్ డబల్ జీరో ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుకుంటే టూ వన్స్ ఉన్నాయి జీరో వన్ డబల్ జీరో అండ్ త్రీ టూ వన్ దగ్గర జీరో వన్ జీరో వచ్చింది అంటే మొత్తం మనకి టూ వన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈవెన్ ఈవెన్ కాబట్టి జీరో ని యాడ్ చేస్తాం టోటల్ గా మనకి డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు దాని పొజిషన్స్ మనం పైన చెప్పుకున్నట్టే మనకి ఆర్ వన్ ఎక్కడెక్కడ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లో దాని పొజిషన్స్ అనమాట అప్పుడు మనకి బిట్ ఏమవుతుందంటే వన్ వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో మనకి ఆర్ వన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి వన్ త్రీ